உங்கள் விஜய்ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டேதான் உடனே ஒரு வீடு பார்த்து தனியா போயிட போற Are you joking? Why, Kamal? Why are you talking about this? I'm serious. I'm telling you, I'm going to get you. I'm going to get you. I'm going to get you. No. I'm telling you, I'm going to confirm that you're going to get out of the court. You're going to get out of the court. கார்த்தி எதுனா தப்பா தப்பாவா இதுல அவன் தப்பா நினைக்க என்ன இருக்கு அங்க பிரிய போறது கன்ஃபார்ம்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கு அப்புறமா அங்க இருக்குறதுல அர்த்தமே இல்லையே இன்ஃபேக்ட் நான் அங்க இருக்குறது அவனுக்கு தான் கஷ்டம் நான் நினைக்கிற மாதிரி தானே அவனும் நினைப்பான் ஏற்கனவே எங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல பாசம் பொங்கி வழிஞ்சிட்டு இருந்தது இன்னும் ரெண்டு வாரத்தை எப்படி நாங்க ஒன்னா ஓட்டுறது நீயே சொல்ல அதை விட ஒரு மோசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற எதுவுமே இருக்க முடியாதுன்னு தோணுது ஆனா இல்ல கமல் நீ என்ன சமாதானப்படுத்தணும்னு நினைக்காத இதுல இன்னொரு பிரச்சனை வேற இருக்கு இவ்வளோ நாளாக ரெண்டு பேரும் அந்த வீட்டில் மாற்றி மாற்றி சண்டை மட்டும்தான் போட்டுட்ருந்தோம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மூஞ்ச பார்த்தாலே அவ்வளோ வெறுப்பு அப்படி வெறுப்பே இல்லைனா கூட வெறுக்கிற மாதிரி தான் காட்டிகிட்ருந்தோம் ஆனால் இப்போ நிலமை அப்படி இல்லை மூஞ்ச பார்த்தா தேவையில்லாமல் ஒரு சிம்பத்தி வரும் இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு கவலை கூட வரும் ஒரு மாதிரி இறக்கத்தில் ரொம்ப அன்பா காட்டிக்கணும்னு கூட தோணும் நான் அதை விரும்பல சேர்ந்திருந்த போயிருந்த இறக்கம் பிரிகிற சமயத்துல வந்து என்ன பண்ண போறோம் அதான் தனியா போயிடலாம்னு வெல் நீ இவ்வளவு தூரம் சொல்றப்போ நான் உனக்கு வேற மாதிரி அட்வைஸ் பண்றதுல அர்த்தமே இல்லை நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத ராஜி வீடு பிடிக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை என்ன ஒன்று நீ தனியாக இருக்க போகிற அதான் நல்ல ஏரியாவில் டீசெண்டாக முக்கியமாக சேஃபான வீடாக பார்க்கணும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு ஹவுஸ் புரோக்கர்ஸ் இருக்காங்க நான் உடனே அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறேன் பட் உடனே நான் ஒரு 
பார்க்கலாம் ஒரு மூணு நாலு நாளுக்குள்ள எப்படியா புடிச்சிடலாம் என்ன நீ இதுக்கு போய் முடிவெடுத்திருக்கும் நம்பிக்கையும் எப்பவுமே விட்டுறத அப்படிலாம் உன்னை நான் தனியாக விட்டுற மாட்டேன் ராஜி எந்த ஹெல்ப் வேணாலும் யோசிக்காமல் என்கிட்ட கேளு உன் பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும் தயங்காமல் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணு இவ்வளோ நாள் உன் முகத்தில் ஒரு மாதிரி கஷ்டத்தையே பார்த்து பார்த்து எனக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருந்துச்சு ஆனால் இனிமேல் உன் முகத்தில் நான் சந்தோஷத்தை மட்டும்தான் பார்க்கணும் தெரியாதுங்க <laughs> 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 குழந்த அன்பை ஒட்டிக்கிறதுல என்னங்க கஷ்டம் அதை விட சந்தோஷம் இந்த உலகத்தில் வேற என்னங்க இருக்க போது காஃபி இல்ல இப்பதாங்க வரவழியில சாப்பிட்டு வந்தேன் அப்புறம் உங்க ஆபீஸ்ல இருந்து கால் பண்ணிருந்தாங்க தெரியும் என்ன கேட்டாங்க போன்லயே இன்டர்வியூ மாதிரி நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க குவாலிபிகேஷன்ஸ் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சேலரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பற்றி ரொம்ப நேரம் விசாரிச்சாங்க அது ஒரு டெலிஃபோன் இன்டர்வியூ தான் ஆ அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆனால் நேர்லேயும் ஒரு இன்டர்வியூ இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு அவசியம் இருக்காதுங்க புரியல என்னங்க என்னது இது ஆஃபர் லெட்டர் உங்களுக்கு ஜாப் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு என்ன சொல்கிறீங்க உங்கள் ப்ரொஃபைல் நீட்டாக இருக்கு அப்புறம் போன் இன்டர்வியூவில் நீங்கள் பிரில்லியண்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க அதான் ஆஃபர் லெட்டரை கையில் கொடுத்துட்டாங்க இந்தாங்க பிரித்து பாருங்கள் ஒத்துக்கவே இல்ல 
அவ்வளோ எதிர்ப்பு ஒருவும் வேணாம் ஒன்றும் வேணாம்னு எல்லாரையும் உதறிட்டு தான் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணோம் அவர் சாவுக்கு கூட யாருமே வரல கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு அனாத மாதிரி நிக்கிற அண்ணா நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அவரோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு வந்தீங்க இக்கஷ்டத்தெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க இந்த அளவுக்கு எனக்கு ஆதரவா இருக்கீங்கன்னு நினைச்சா நீங்க நீங்க என் ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃபுங்க நீங்க கஷ்டப்படுறத பார்த்துட்டு என்ன சும்மா இருக்க முடியுமா அவனே இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு அதுக்காக அவன் குடும்பத்து மேல அக்கறை காட்டாம இருக்க முடியுமா பழகினதுக்கு அர்த்தமே இல்லையே உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல அந்த கடவுளை பார்த்துதான் உங்களை அனுப்பியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏதோ சின்னதா ஒரு வேலை கிடைச்சா போதும் அதை வச்சு சமாளிச்சிடலாம்னு நினைச்சேன் எனக்கு இவ்வளவு நல்ல வேலையா அதுவும் ஸ்டார்டிங் சாலரியே இருபத்தெட்டு ரூபாயில சத்தியமா நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எனக்கு இது ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட் இனி நான் சமாளிச்சிடுவேன் சத்தியமா உங்களை நான் சாகர வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் உடனே <laughs> சரின்னு 
எப்படியும் தீர்ப்பு வர ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ஆகும் அதனால அது வரைக்குமாவது பிரிஞ்சிருக்காம ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டுல சேர்ந்திருக்க பாருங்கன்னாரு அவர் பெருசா என்ன யோசிச்சிருப்பாரு சேர்ந்து இருக்கிற அந்த ஒரு வருஷத்துல எப்படியாவது நம்ம மனசு மாறி ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டு டைவர்ஸ் வேணா அதை வாபஸ் வாங்கிடலாம் நாங்க சேர்ந்தே வாழறோம்னு சொல்லுவோன்னு சின்னதா ஒரு எதிர்பார்ப்பு அவ்வளவுதான் ஒரு பொண்ணை பெத்த அப்பா இதுக்கு கூட ஆசைப்படக்கூடாதா ஆனா நாம என்ன பண்ணோம் திரும்பவும் அதே சண்டை கோவம் வெறுப்பு எரிச்சல் ஆனா காரணம்னு பெருசா ஒண்ணுமே இல்ல ஒருவேளை அதுக்கு காரணம் இருந்தா கூட அது என்னன்னு சொல்லாமலே மூட்டிக்கிட்டோம் அவ்வளோ ஈகு நான் உன் மேல மட்டும் பழி போடுறதா நினைக்காத இதே தப்ப நானும் நிறைய தடவை பண்ணியிருக்கேன் ஒத்துக்கிற போதும் கார்த்திக் இந்த வீட்டு ஹவுஸ் ஓனரும் வெளியில இருக்கிறவங்களும் நம்மள புருஷன் பொண்டாட்டினு நம்பினா போதுமா அந்த நம்பிக்கை நமக்கே இல்லாம போயிடுச்சு ஒரே வீட்டுக்குள்ள ஏதோ ஜென்ம விரோதிங்க மாதிரி பார்த்தா பிடிக்காம பேசுனா பிடிக்காம ஏ மனசுல நினைச்சாலே பிடிக்காம என்னமோ ஏதோ பெரிய துரோகம் பண்ணிட்டு எதிரிங்க மாதிரி நம்ம முறைச்சுக்கிட்டு நின்னோம் கத்தி எடுத்து மட்டும்தான் நம்ம சண்டை போடல ஆனா நம்ம சண்டை கத்தி காயத்தை விட மனசுல பெரிய வலிய கொடுத்துருச்சு போதும் இந்த தண்டனை இன்னும் ரெண்டு வாரத்துல நமக்கு விடுதலைங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அதான் அது வரைக்கும் காத்திருக்காம இப்பவே கிளம்பிடலான்னு நடிக்கிறது <laughs> பார்க்காதப்போ ரகசியமும் பார்க்கறது இதோ இப்ப கூட நீ என்னை பார்க்கறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுற பாரு இதுக்கப்புறம் எப்படி நான் இந்த வீட்டில் இருக்க முடியும் பிரியறதுன்னு முடிவாயிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரே வீட்டில் இருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை இருந்தா இந்த கஷ்டம் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும் கண்டிப்பா நீயும் தாங்க மாட்ட என்னாலையும் தாங்க முடியாது இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல உனக்கும் எனக்கும் வேற ஒரு வாழ்க்கை ஆனா பழசெல்லாம் மறந்தாதானே புது வாழ்க்கையை பத்தி யோசிக்க முடியும் இங்க இருந்தா என்ன பாக்குறப்பெல்லாம் உனக்கு சங்கடமா இருக்கும் எனக்கும் அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் இங்க இருந்தா என்ன பாக்குறப்பெல்லாம் உனக்கு சங்கடமா இருக்கும் எனக்கும் அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் எப்படியும் ரெண்டு பேரும் பேசிக்க போறது இல்ல நான் தனியா சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு நீ தனியா சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு அவங்க அவங்க வேலையை மட்டும் அவங்க அவங்க பண்ணிக்கிட்டு நீ யாரோ நான் யாரோங்கிற மாதிரி ஒரே வீட்டுல இப்படி தனியா இருக்கிற கொடுமைய என்னால இன்னொரு தடவைலாம் அனுபவிக்க முடியாது கார்த்திக் இந்த வீட்டு வாடகைய 
இதுவரைக்கும் நீயும் நானும் தான் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நான் திடீர்னு இப்படி விட்டுட்டு போறதுனால உனக்கு அது கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா சொல்லு என் ஷேர நானே கொடுத்துடுறேன் சில என்ன இருக்குன்னு வாயை திறந்து சொல்ல மாட்டியா கார்த்திக் நான் போக வேணாம் ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டியா இப்படி மனசையும் வாயையும் மூடி மூடி வச்சு நம்ம வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டியடா இங்கிருந்து உன் புட்டி படுக்கை எல்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டா எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா நீ இந்த வீட்டில் வாழ்ந்த வாழ்க்கெல்லாம் இல்லைன்னு ஆயிடுமா உன் மனசுல இருக்க என்ன என்ன பண்ணுவ விட்டு போயிடுவியா பேசினேன் 